eh, avete sentito la professoressa Antonia Parmigiani stamattina nella sua opera, nel suo brevetto intervento a testimonianza di un lavoro che quotidianamente viene fatto nel reparto che ho l'onore di dirigere, il reparto universitario, che però ho visto mancare, ma ci siamo già parlati e pensiamo che si possa essere integrati, nella diapositiva dove si mettevano insieme tutte le forze che nel bolognese, nella città metropolitana, eh, sostengono il problema dell'autismo. Quindi mancavamo noi, ma ci siamo, eh. volevo affermare questa cosa, e quindi lo dirò anche il mio rettore che si deve fare per, per essere più incisivo nel, nell'ambito di questo problema fondamentale che sta crescendo, ma non ve lo, non ve lo devo dire io, vi devo solo dire che l'attenzione anche nelle unità operative di nascita e tentative ospedaliere, io mi auguro che quelle che ci sono a Bologna, che sono poi alla fine solo due, possano mettere insieme le forze e lavorare sempre meglio al servizio dei bambini e delle loro famiglie. Vi ringrazio. Nella letteratura più recente, il cervelletto è stato, è, è, è francamente preso di mira perché ci sono delle mh, ipotesi interessanti e non solo per il disturbo di spettro autistico, sono interessanti anche per altri disturbi del neurosviluppo. Voi sapete che nel DSM-5, oltre al disturbo di spettro autistico, nel neurosviluppo abbiamo la DHD, abbiamo i disturbi di apprendimento, abbiamo i disturbi di comunicazione, i disturbi di disabilità operativa. Quindi effettivamente il cervelletto ha una sua funzione anche in altri disturbi e come abbiamo detto prima è molto importante per il linguaggio, le funzioni esecutive, la, 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 il movimento, la motivazione e la socializzazione. Per cui eh, gli autori trovano che ci possa essere di fatto una connettività anomala tra cervelletto e le aree corticali cerebrali. Addirittura ipotizzano che ci siano una prevalenza di connessioni omolaterali anziché controlaterali a livello cerebrale che questo determina una forma di connettività extra che non dovrebbe essere presente. E c'è una bella immagine che vi faccio vedere che oltre a far vedere in alto il fatto che ci possa essere una riduzione di, che è, di quella che è la cellularità in determinate aree del cervelletto, questa immagine vi fa vedere le proiezioni che il cervelletto ha a livello di eh, strutture cerebrali superiori e come queste varie strutture abbiano delle competenze, per esempio la eh, PUS 1 e 2 a destra ehm, sia connessa a livello cerebrale, in questo senso a livello frontale, e sia importante per il linguaggio, la, ehm, la cognizione sociale, la mente, il processamento del, del volto, le stereotipie, quindi ogni area ha una sua attività. Ehm, il verme posteriore per esempio una, un, possa avere un effetto a livello affettivo nella processazione sociale nella irritabilità quindi immaginando che ci sia questa localizzazione topografica ben precisa un'alterazione di queste connessioni localizzate a questo livello potrebbe influire diciamo, negativamente su quelle che sono le, le, le acquisizioni del bambino e quindi potrebbe avere un significato anche sull'estensecazione del sintomo nel bambino con autismo. Ci sono degli altri studi che hanno invece considerato quelle che sono le connessioni a lunga distanza, a breve distanza, attraverso le, la sostanza bianca, che come sapete è quella sostanza che permette la circolazione rapida delle informazioni da un globo all'altro, da un emisfero all'altro e sempre attraverso la risonanza magnetica funzionale, attraverso la risonanza magnetica con visualizzazione appunto di queste connessioni, attraverso la sostanza bianca che hanno dimostrato che effettivamente ci sono delle, di, dei difetti di connessione a lunga distanza, soprattutto vedete nel eh, fascicolo longitudinale superiore, nella um, nel fascicolo frontocipitale in questa connessione. Questo ha, gli autori
autori dicono che ha portato ad una prevalenza di quelle capacità da parte del bambino con autismo e di quelle che sono le competenze visive piuttosto che le competenze di linguaggio, per esempio. Quindi che ci siano proprio dei difetti di connessione che sono stati poi di fatto anche evidenziati in altri paper. Vedete il corpo calloso, ve l'ho indicato con questa freccia nera. Questa è una grossa componente che collega varie strutture cerebrali e che in qualche modo è stato evidenziato attraverso appunto questa immagine di diffusione di tensione che porta delle alterazioni tra le connessioni in varie aree cerebrali, lobi frontali, parietali, occipitali, a scapito quindi di alcune funzioni che il bambino autistico può non avere a livello di riconoscimento dell'espressione del volto, dell'attenzione, dell'empatia del linguaggio, eccetera. E poi è chiaro che non possiamo dimenticare anche il neuro rispecchio di cui abbiamo parlato anche la volta precedente e del fatto che questi neuro rispecchio sono stati eh, più volte presi in considerazione non solo per la comprensione delle azioni dirette ad un obiettivo nella sicurezza delle azioni ma anche nell'empatia, vale a dire quei neuroni che funzionano male perché l'individuo quando compie qualcosa non la riconosce come sua, quando vede qualcosa non la riconosce come sua e questi neuroni specchio hanno una localizzazione, vedete a livello del giro frontale inferiore, soprattutto dell'obolo palettale inferiore, però poi c'è tutta un'area di connessione con queste strutture ed è stato visto appunto che nei soggetti con autismo si parla appunto di teoria dello specchio rotto, ma in realtà alcuni studi hanno dimostrato che in alcuni casi sono ipofunzionanti ma in alcuni altri casi sono iperfunzionanti quindi ancora la verità non è conosciuta però ci sono delle considerazioni importanti per esempio su, in questo studio di tappete collaboratori che i soggetti con autismo ad alto funzionamento riconoscono e imitano l'espressione di alcune emozioni però perché le vedono le vedono con gli occhi ma non le sentono, non le capiscono perché non è in qualche modo funzionale il circuito per cui le potrebbero percepire, quindi a livello di insule amica, quindi è un qualche cosa percepito visivamente ma non sentito, quindi con possibilità di imitazione ma senza il contenuto della percezione. Ecco, ehm, ci sono degli studi funzionali in, eh, recenti su connessonanza funzionale che eh, hanno fatto vedere che determinate aree cerebrali effettivamente sono meno coinvolte, meno attive rispetto alla popolazione normale, in particolari condizioni, per esempio nel momento dell'osservazione di un volto, un volto contento, un volto arrabbiato, un volto preoccupato, ecco, sì, ci sono delle ipofunzionalità in queste aree cerebrali, vedete, gli autori fanno riferimento in particolare all'amigdala, a destra, al solco temporale superiore, alla, um, al giro frontale inferiore di destra e quindi questi sono altri studi che hanno dimostrato uh, questo aspetto. E un, una parola anche sull'aspetto motorio, anche, anche il movimento sapete è una cosa importante nei bambini con autismo, spesso troviamo un'iperattività, spesso troviamo una, um, magari anche una, una, una gostaggio di di motore, spesso troviamo delle stereotipi motorie ed è stato dimostrato anche in questo caso che mh, l'apprendimento la, motorio e le stereotipie motorie sono legate di fatto ad un deficit di particolari aree cerebrali a livello del lobulo parietale superiore. Questi sono sempre studi di risonanza magnetica funzionale che hanno evidenziato questa um, particolarità. Sono verso la fine. E ora vado nel più specifico, nel più piccolino. Quindi abbiamo, fino adesso abbiamo parlato di cose un po' più, più grandi, adesso parliamo di cose più piccole. Recentemente è stata data molta importanza a quelle che sono le sinapsi. Le sinapsi sono quelle situazioni che permettono una connessione da una cellula all'altra. 
Come vi ho detto prima, noi abbiamo al momento della nascita molti più neuroni, molti più sinapsi che poi dopo si riducono e tendono a specializzarsi. Ora, per una serie di eh, difetti a livello di sistemi, ehm, tra cui anche la METOR, si crea una forma di squilibrio tra queste funzioni eccitatorie e funzioni inibitorie, non so se riesco a rendere l'idea. In poche parole, sembra che ci sia una iperproduzione sinattica nel sogno bambino con l'autismo, nel senso che mentre nel sogno normale noi abbiamo una riduzione fisiologica di queste sinapsi di 145%, nel bambino con l'autismo noi abbiamo una riduzione solo del 16%, e quindi ci sia una condizione di ipertrofia e questo chiaramente condiziona un disequilibrio tra fenomeni di perecitabilità e di inibizione. E quando parliamo di perecitabilità o no, o meno, quindi eccitatori e inibitori, dobbiamo ricordarci di alcuni neuromediatori come il glutamato e il gabba. E questi sono anche neuromediatori che noi troviamo implicati in epilessia e noi sappiamo che l'epilessia è un fenomeno frequente nel bambino con autismo, è frequentemente associato molto di più che nella popolazione generale, noi abbiamo fatto vari studi e questo effettivamente l'abbiamo rilevato anche clinicamente. Allora c'è qualcosa che non funziona e recentemente è, stato, eh, è stata anche coinvolta la microglia. La microglia sono, non sono i neuroni, la microglia sono cellule che hanno un'azione fagocitaria, un po' sono gli spazzini, no? le cellule che devono rimuovere le cellule morte, che devono rimuovere o comunque che si devono occupare delle sinapsi che non, che non, che non servono oppure di quelle che sono un po' cattive e quindi effettivamente nell'autismo ci potrebbero essere anche dei difetti a livello di, questa, di queste cellule. Mm? E, e quindi e effettivamente andando a vedere anche i reperti cervelli post mortem si è visto per esempio che eh, ci sono uh, delle, delle sinapsi, delle spine dendritiche in eccesso come nella, nella diapositiva precedente a carico di determinate aree cerebrali, per esempio nel quinto strato, le cellule piramidali del quinto strato del lobo medio temporale superiore. E quindi e poi si possono trovare queste cose anche dislocate in altre, in altre, in altre zone. Quindi l'ipotesi è come mai la microglia non è in grado di sistemare queste sinapsi? Perché non vengono eliminate? Perché rimangono in eccesso quelle citatorie oppure vengono eliminate in eccesso quelle citatorie? Invece ci dovrebbe essere un equilibrio che è ambiente tra le due. E questa è una fotografia che vi faccio vedere a, a scopo esplicativo presa dal lavoro che vi fa vedere come in condizioni normali la cellula della microglia sa gestire le sinapsi citatorie riducendo. In condizioni invece patologiche potrebbe non riconoscere e lasciare tutte quante, quindi ci potrebbe essere un eccesso di eccitabilità o in altre condizioni patologiche rimuove quelle inibitorie lasciando solo quelle citatorie. Non so se sono stata chiara, ma comunque insomma, questa è un'ipotesi di lavoro. Addirittura eh, che ci sia un, un qualche cosa che non governa questa microglia, la microglia è governata dal suo patrimonio genetico, la microglia nasce con determinate funzioni e poi per varie condizioni ambientali che possono essere un'infiammazione durante la gravidanza che può essere un qualcos'altro di esposizione durante la gravidanza perdono la loro funzionalità quindi non sanno essere sufficientemente trofiche nel confronto del neurone non sanno fagocitare il neurone quando è in eccesso non sanno modificare le sinapsi e quindi questa è un'ipotesi di lavoro sono studi piuttosto recenti. L'ultima diapositiva poi ho terminato, andando ancora più nel piccolo, ci sono degli studi interessanti che eh, hanno coinvolto dei geni, per esempio il gene della sinapsina, il gene della sinapsina è un regolatore della funzionalità sinattica e quindi anche in questo caso l'aspetto di 
rilievo tra la recitazione, l'inibizione, l'associazione frequente dell'autismo e che sia, il rilevamento di modelli animali che in qualche modo deprivati della funzione del gene determinano un comportamento autistico, sono sicuramente eh, punti di, di interesse. Quindi, come vedete, a partire dalla valutazione volumetrica, risonanza analitica funzionale del sole dell'immagine fino ad arrivare agli studi metabolici, genetici nel particolare, noi abbiamo tante ipotesi di lavoro, ma non abbiamo ancora una chiara visione di quello che potrebbe essere il problema. Io spero di essere stata chiara con voi.